안녕하세요 음악선명가 가치입니다 오늘 라우드 13화를 보겠습니다 한 멤버가 여러 무대에 중복 출연할 수가 있게 됐습니다 첫 번째는 이제 케이팝이 해외 팬들이 굉장히 많게 세계를 뒤집어 놨던 곡입니다 빌리 아일리시의 배드바이 아... 아... 네, 그 JYP 팀의 첫 무대를 봤는데요. 어, 이번 라운드부터 이제 한 멤버를 모든 무대에 다 세울 수도 있게 변경이 돼서 아마 JYP 팀은 제일 지금 인기가 많은 개인 득표 수를 많이 할수 있는 이계윤님, 뭐 케이준님을 적극적으로 아마 전 무대에 배치할 거고 아마 피네이션은 조금 밸런스를 위해서. 인기 많은 멤버들을 전부 다 사용하지는 않을 수도 있을 것 같은데요 사실 지금 벌써 13화고 제가 개인 멤버들에 대한 코멘트를 계속 했었기 때문에 계속 똑같은 말이 될 수밖에 없고 그래서 뭐 개인 코멘트를 하기보다 그냥 더 뭔가 새로운 모습을 보여줬거나 아니면은 특별히 더 잘한 분들만 얘기를 하자면 지금 케이준님과 이계원님이 가장 티켓 파워가 세잖아요 이 팀에서 근데 역시 둘만 좀 살아있는 느낌의 무대를 보여줬어요 그리고 이계훈님의 댄스 브레이크는 포스가 좀 있었고 그리고 아마루님은 음 아마루님이 실력에 비해서 약간 캐릭터에 대한 인기는 떨어지고 있죠 음 약간 단조로운 캐릭터기도 해서 근데 개인적으로 뭐 아마루님한테 말씀드리고 싶은 거는 지금 어리시니까 아이돌 활동을 데뷔 후에 충분히 하신 다음에 20대 후반 정도에는 어, 정말 보컬리스트의 길을 한번 항상 염두에 두고 노려보시는 게 좋을 것 같아요 지금은 역시 많이 부족한 부분이 있지만 그래도 제가 들어본 일본인 보컬 중에서 어, 이렇게 그 워너크록의 타카 같은 느낌을 받는 친구는 드물거든요 그 타카님도 자니즈를 하다가 나중에 라그마를 시작하셨기 때문에 아마루 님도 충분히 이제 아이돌 음악을 젊었을 때 하시다가 나중에 보컬리스트로만 집중을 해도 어 좋은 재능이 될것 같아서 예, 그 부분을 기대하고 싶습니다. <목소리> 네 이번에 피네이션 팀 무대 수고하셨고요 근데 어 이거 일부러 이렇게 억지로 밸런스 맞추려는 건가? 이 스타일링 이게 맞아요? 장윤수님이나 우경준님? 어 이렇게까지 티를 내서 밸런스를 맞추려고 하나? 음, 역시 오성준님이 잘하셨고 곡 편곡이 음 역시 은우님이 편곡을 요새 유행하는 느낌으로 잘한다 라고 느끼지만 그리고 편곡을 잘했지만 그래도 한편으로 들을 때만 느끼는 건 편곡이 역시 어쨌든 이것도 경험인 것 같아요 딱 항상 복붙 그러니까 하던 스타일로 계속해서 이제 어느 정도 들으면 아 여기서 어떻게 하겠지 어떻게 하겠지가 너무 자연스럽게 연상되는 편곡이 나오고 그리고 이 하바나를 나름 이렇게 남자 버전 그리고 케이팝 어, 느낌으로 편곡은 했지만 실제 하바나와 큰 차이도 없었고 그래서 무대 자체는 JYP님이 이제 맘먹고 만든 첫 번째 무대가 더 나았다고 생각을 하고요 멤버들은 역시 계속 얘기했던 것처럼 비슷했어요 오성준님이 좀더 자연스러운 느낌으로 했고 연습생들은 뭔가 몸에 배인 연습대로 했고 특히 데니얼 제갈님은 좀 나나나나나 나나나나나 이것만 계속하는 방식이거든요 이렇게 그냥 소리치는 속사포의 먼툴이라서 저렇게 랩하는 노래들이 케이팝 아이, 아이돌 노래에 많지 않기 때문에 어 조금 라임과 플로우로 승부하는 랩들을 좀 많이 보여줘야 될 때가 아닌가 라고 생각이 듭니다 네 이번 두 번째 미션은 같은 컨셉으로 자유롭게 이제 무대를 꾸미는 대결이라고 하는데 컨셉트 미션은 스쿨, 어, 예, 학교 교복 이렇게 말을 하는데 사실 이 미션이 굉장히 케이팝의 어, 중요한 주제 중에 하나예요 왜냐하면은 음악을 가장 많이 소비하고 특히 케이팝 아이돌을 가장 많이 소비하는 건 10대와 20대 거든요 10대가 조금 더 강하다고 봐야겠죠 이제 10대 20대가 가장 많이 소비하는데 이 주요 세대를 
관통하면서도 30대까지 잡을 수 있는 테마가 스쿨이에요 왜냐하면 10대는 지금 경험하고 있고 20대는 최근에 경험했고 어쨌든 30대도 경험했던 내용이기 때문에 학교에 관한 컨셉으로 음악을 냈을 때 사실 반응이 굉장히 좋을 가능성이 높거든요 잘 만들면 근데 예를 들어 20대 이상의 테마를 잡고 하면 10대들이 이해를 못하기 때문에 그러니까 무조건 케이주 이계훈님은 써야 되는 거죠 JYP님은 와 이게 사실 진짜 부상이 많이 나오는 안무거든요 네 이번에 팀 JYP님 무대 수고 많으셨고요 지금 이 무대를 보면서 드는 생각이 음, 여러 가지 그좀 아쉬움도 있고 시스템에 대한 불만족스러운 부분도 있어서 제가 여러 가지 얘기했지만 그래도 기존의 오디션 방송들 보다는 이 라우드 방식이 제작자 입장에서는 그래도 최대한 더 많이 검증을 해보고 더 많은 걸 확인해 볼수 있는 시스템은 맞는 것 같아요 이렇게 마지막에 생방송도 한 라운드에 끝나는 게 아니라 어, 12화, 13화, 14화 세 번을 하잖아요 그동안 다양한 이렇게 컨셉트의 무대를 해보면서 이 친구들이 실제로 데뷔 후에 아이돌로서 활동을 할수 있을까를 충분히 검증할 수 있는 시스템 그거는 꽤 좋은 시스템이라고 생각해요 지금 이 무대도 요 보면 은 제가 이 무대 전에 이 스쿨라이프에 대한 컨셉의 중요성을 말씀드렸는데요 아이돌은 어쨌든 주요 팬층이 10대고 그 10대한테 어필할 수 있어야 되는데 어 그래서 이런 컨셉의 무대가 정말 이 친구들이 잘 어울릴지를 테스트해 본 무대라고 생각해요 어 저는 어쨌든 이기훈님은 그래도 실력으로서 이 테스트를 통과할 수 있었다고 생각해요 그래서 이기훈님까지는 괜찮다 그리고 역시 케이준님은 뭐 어울릴 수밖에 없는 나이죠 그리고 이동현님도 마찬가지였고요 그리고 사실 조두현님한테 요게 음, JYP님이 어떻게 보면 테스트하는 무대였다고 생각해요 조두현님이 지금 팀 JYP에서 가장 전체적인 실력은 떨어지는 멤버고 특히 춤이 너무 그 k p o 에 적응을 아직도 못하고 있는데 지금 이번 안무는 굉장히 조디언님한테 유리한 안무 형식으로 갔어요 그리고 조디언님한테 좀 중요 부분도 많이 맡겼고 그래서 실제로 조디언님 이제까지 무대 중에서 한두 번째로 잘한 무대 그러니까 최근 무대 중에서는 어 본인이 안무에서도 자신감이 있게 했고 음 스타일링도 잘 됐는데요 어, 저는 그래도 어쨌든 이 춤선이 나아지는 것은 아직 없다라고 생각을 하고 어, 윤도현님이 음, 춤을 잘 추고 뭐 노래도 랩도 어느 정도 잘하는 되게 좋은 캐릭터긴 한데 아 이번 무대를 보니까 아이돌 활동에 적합할까 10대 팬들한테 어필을 할수 있을까라는 의문점은 조금 보여서 아마 저희 와피님이 그런 부분을 아마 캐치하셨을 것 같다라고 생각이 드네요 네 피네이션 팀 수고 많으셨고요 어, 이 무대 굉장히 잘해서 어 이거는 JYP 팀과 뭐 정말 이제 컨셉이 전혀 다르기 때문에 취향 차이일 것 같아요 그래도 완성도는 피네이션 팀이 조금 더 있지 않았나 라고 생각이 들기도 하고 역시 다 항상 말하던 대로 잘 하셨고 천주영님은 역시 뭐 본인의 실력을 확실히 보여주셨고요 약간 예단님은 한 3, 4라운드 때그 반짝이는 모습을 보여줬는데 그냥 그 모습 그대로 계속 나오는 느낌 그런 아쉬움이 조금 있었고 어, 은희님이 사실 크게 달라지진 않았지만 조금 더 이렇게 아이돌에 더 근접하려고 아이돌 같은 모습이 나타나려고 노력하는 느낌이 좀더 들었던 무대고요 코키님이 인본 무대는 그 저번에 12화 때보다는 훨씬 좋아졌는데 역시 고키님이 그 자신을 아예 중심으로 이 무대를 꾸리지 않으면 은잘 보이지가 않고 그냥 무난하게 항상 흘러가는 느낌이어서 예전에 초반에 고키님 중심으로 이제 무대를 꾸렸던 라운드에 비해서는 어 약간 그 아쉬운 팬분들이 있을 것 같아요 걸그룹의 곡들을 보이그룹 스타일로 바꿔서 
레드벨벳의 피카드를 골랐습니다. 